ഹായ് ഞാൻ ദീപ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സോഫ സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിലെ മിക്ക സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിച്ചതുകൊണ്ട് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അത് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ സെറ്റിയിലെ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ഒരു കുഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുറച്ച് പഴയതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു പുതിയ കവർ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ആവശ്യം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ല്ല എങ്കിലും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സോഫയ്ക്ക് ഒരു കവർ തയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനായിരിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ കവർ തയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ഉള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് തുടങ്ങാം മെഷർമെൻ്റ് ഞാൻ മൊത്തം ആ വലിയ സെറ്റിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൽ ചെറിയ പോർഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെടുക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോമുള്ള അതായത് പഞ്ഞി അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫോം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഫോം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുറകോട്ട് ചാരി ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതാ ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പിള്ളേർ കളഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിപ്പോൾ ഇത് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വേറെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനുള്ള തുണി മൊത്തം എടുത്തേക്കുന്നത് ഫർണിഷിങ് അവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചയ്ക്കൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ് ഇഞ്ചയ്ക്കൽ നമ്മുടെ ആർ എ കെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മറ്റേ സർവീസ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സർവീസ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ ഫർണിഷിങ് അവന്യൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കത് ഇവിടുന്ന് അടുത്ത് അല്ലാതെ ഇപ്പം തകരപ്പറമ്പ് ആ റോഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ടായാലും വാങ്ങിക്കാം ഫർണിഷിങ് കടകൾ കർട്ടൻ പിന്നെ എന്താണ് ബെഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കട അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അപ്പം അവിടെ ദേ ഇതുപോലത്തെ ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ച് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അത് വാങ്ങിക്കാം അവിടെ തന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഒരു കളറ് നമ്മളെടുത്തത് ഈ ഒരു കളറാണ് കർട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് സോഫ കവറിനുള്ള തുണിയല്ല സോഫ കവറിനുള്ള തുണിക്ക് മീറ്ററിന് നാനൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ഒക്കെ വരും ഇരുന്നൂറ് രൂപയിലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറഞ്ഞത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീരെ കനം കുറവായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ വന്നാലും ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് മീറ്ററിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോഫയുടെ ഒക്കെ കവറ് തയ്ക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആ റേഞ്ചിലാണ് മീറ്ററിന് തുണി കിട്ടുന്നത് നല്ലത് ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററോ അങ്ങനെ അത്രയും കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് കാരണം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു സെറ്റിക്കും വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മീറ്ററാ മേടിച്ചത് ആ നമ്മൾ മുപ്പത് മീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് ഇത് ഇത് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ബിറ്റ് തുണി വരുമല്ലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കടയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തുണി മുറിച്ച് മേടിക്കുന്നിടത്ത് ബിറ്റ് തുണികൾ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് മുറിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോളിൽ മിച്ചം വരുന്ന കുറെ സാധനം അത് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഒരു മീറ്ററായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന തുണികളുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് അവർ മാറ
അപ്പം അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ വിൽക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ട് തരും അപ്പം അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കർട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരി നല്ല കട്ടിയുള്ള കർട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് തയ്ക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തെ അളവ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് താഴത്തത് ആദ്യം തയ്ക്കാം താഴത്തത് തയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ വെലക്രോ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഇഞ്ച് നമുക്ക് നീളം വരും ഇത്രയും നീളത്തിൽ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് തുണി നീളത്തിൽ വേണം ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് നീളം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കൂട്ടും അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിലും മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി വേണ്ടത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ യോജിപ്പിക്കാനുള്ള തുണിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് വേണം അത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ അതായത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തില് നമുക്കൊരു തുണി കട്ട് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് നീളം അതില് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാത്രല്ല അതില് അഞ്ചര ഇഞ്ച് വീതി തിക്നെസ് എന്നിട്ട് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് ഇഞ്ചിൽ തുണി കട്ട് ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് രീതിയിൽ തുണി കട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കി കുറെ സമയം പോയി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുവാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന താഴത്തെ ഇരിപ്പിടമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുപ്പത്താറാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഒരു പീസ് തുണി വേണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ താഴേന്നേ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ താഴെ വരെ ഉള്ള കവറിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ബൾജിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നേരെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് വീതി കൂടിയ ഭാഗം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് നീളം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കർവാണ് കർവ് എത്തി ഫുള്ള് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത് ഇഞ്ച് വരും അപ്പൊ മൊത്തം മുപ്പത് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചേ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർവ് തുടങ്ങും ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മേളിലും താഴെയും ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം കൂട്ടി നമ്മൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് വീതി തുടങ്ങി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഒരു സ്ലോപ്പ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർവ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തുണി വെട്ടിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തുണി കെട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്താണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അര
എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നര മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ലൈൻ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് തുണി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സൈഡിലെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സൈഡ് ആ സൈഡിലെ പോർഷൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബോർഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് തെറ്റാണ് ഞാൻ മുപ്പത്തി ഒന്നാ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ നിന്നുള്ള അളവാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും എടുക്കേണ്ട താഴത്തെ അളവാണ് താഴത്തെ താഴത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് അല്ല ഒരു ഇഞ്ച് അല്ല രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പതിനെട്ട് വരമ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് വീതി അതായത് അല്ല ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് വീതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു അതായത് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും പകുതിയിൽ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേവ് ചെയ്ത് ഞാൻ വരച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ വെച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് കണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഇഞ്ചോളം കൂട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു സ്പേസ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഇഞ്ച് കൂട്ടേണ്ട ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇറക്കി നമുക്ക് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിയാൽ മതി കണ്ട അപ്പം ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെട്ടി എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് കിട്ടി ഇതാ ഇതൊന്ന് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ നീളത്തിലുള്ള പീസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളവ് നമ്മളിതിലേക്ക് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തയ്ച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വരും അതങ്ങനെ തയ്ച്ച് പുറകോട്ടും വരും അപ്പം അത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ആർച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് ഈ താഴ്ന്നെ തയ്ച്ച് പോരും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ നീളമുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ച് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കാം ഇവിടുന്നേ തയ്ച്ച് ഈ വളവിൽ കൂടെ വളവിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വളവുള്ള ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ വളവുള്ള ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചവിട്ടി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ തുണി വളച്ച് വളച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മാളത്തെ തുണി വളച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ച് തയ്ച്ച് പോരാം അപ്പം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ അടിച്ചു അപ്പം ഇവിടെയും എന്താ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആക്കാമായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി ഒന്ന് അടിക്കും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇച്ചിരി നീളം കൂടി ഇതും ഇച്ചിരി വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അകത്തു നിന്ന് അടിക്കണം അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് അടിക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് വന്നോളൂ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഈ സൈഡും എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങേ പറ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ തയ്ച്ച് വെക്കാം ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് തയ്ച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെൽക്രോ ഇതിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് വെൽക്രോ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ വെൽക്രോ നമുക്ക് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം 
നമ്മള് വെൽക്രോ വെച്ച് ഒരു സൈഡ് വെൽക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു റോളായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് എട്ടോ ഒമ്പതോ രൂപയോ കാണത്തുള്ളു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരു റോളായിട്ട് കിട്ടുമ്പോ അതിലെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഇച്ചിരി പരുക്കനായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഭാഗം നമ്മൾ തയ്ച്ച് ഇതിലോട്ട് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കണം അല്ലെ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റേപ്ലർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനിതിപ്പോ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ചെറിയ തയ്യൽ കൊടുക്കുക ചെയ്തത് ഈ സൈഡിലായാലും ഈ സൈഡിലായാലും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒന്ന് വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഇളകി ഇങ്ങി വരും നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ മീൻ കഴുകാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് അകത്തോട്ടൊരു കുഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് സൂചി വെച്ച് കുത്തി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മാളത്തെ കുഷനാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തയ്യൽ എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇതിന്റെ തയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇതിന് അടിവശം ഇങ്ങനെ അറ്റം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു ഒറ്റ പീസ് തുണിയാ വരുന്നത് ആ ഒരു ഒറ്റ പീസ് തുണിയാലാണ് നമ്മൾ സിബ് തയ്ച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇതാ കണ്ട റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ വേറൊരു തുണി അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് രണ്ട് സൈഡും അപ്പം നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് എന്തോരം തുണി വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോണേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വീതി നോക്കാം വീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ തയ്യലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത തയ്യൽ വരെ നോക്കുക ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് എത്ര വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സിബിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം വലിച്ചു പിടിച്ച് മെഷർ ചെയ്യരുത് ലൂസ് ആക്കി ഇട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തേഴര ഇഞ്ച് ഇനി ഈ ഒരു മുപ്പത്തേഴര ഇഞ്ച് പോയിട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മടക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഹാഫ് ഇഞ്ച് അവിടെയും ഇവിടെയും വിടാം അപ്പൊ മുപ്പത്തേഴരയുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് അവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പൊ മുപ്പത്തെട്ടര ഇഞ്ച് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇരുപത്തി രണ്ടാണല്ലോ വന്നേ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അവിടെയും എവിടെയും ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീതി മുപ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് നീളം ഇതിൽ തുണി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കണം ഇനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് തിക്ക്നെസ് നോക്കുക രണ്ടരയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടര നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പതിനാറ് കാല് പതിനാറര വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പതിനാറര ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതി ആ ഒരു തിക്ക്നെസ്സും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പതിനേഴര ഇഞ്ചും മൂന്നര ഇഞ്ചും ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് മുപ്പത്തെട്ടര നീളവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീതിയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയിലും ഒരു തുണി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സിബ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പതിനേഴര നീളവും പിന്നെ മൂന്നര വീതിയിൽ വേറെ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സിബ് പിടിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിന് അപ്പം സിബ് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിബ് ഇങ്ങനെ മീറ്റർ കണക്ക് മുറിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള ഫർണിഷിങ് കടകളിൽ നി
അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ചേച്ച് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ഭാഗം മാറ്റിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും അതും വേണ്ട അപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് അപ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സിബ് വരാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് നോക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മതി അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സിബ് പിടിപ്പിക്കാം സിബ് എങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കയറ്റണം എന്നാലേ ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറി വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ സിബ് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഈ നല്ല വശത്തേക്ക് ഈ തുണിയുടെ നല്ല വശം ഇതാ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈക്വൽ ഇഞ്ചസ് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈക്വൽ ഇഞ്ചസ് വിട്ടിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു തയ്യൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഒരു തയ്യൽ കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈക്വൽ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് സിബിൻ്റെ അരികിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് തയ്ച്ച് പോരാം അപ്പം നല്ല വശമാണ് സിബിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സിബിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നല്ല വശം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതേ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കണം ഈ രണ്ട് സൈഡ് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങറ്റവും ഇങ്ങറ്റവും യോജിപ്പിക്കണം സിബ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു തുടങ്ങി ഒരു ഇത്തിരി ഭാഗം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം വരെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു തയ്യലിടും അതുപോലെ ഈ സിബ് ഇങ്ങനെ എത്തുന്നിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു തയ്യലിടും അങ്ങനെ തയ്യലിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സിബ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങ് പൊളന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് സിബ് തുറന്നിടാം സിബ് തുറന്നെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചു പോരാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ തയ്ച്ച ഭാഗം ഒന്ന് സിബിനോട് ചേർത്ത് 
വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രോക്കിനും ചുരിദാറിനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ സിബ് തയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് തയ്ച്ച് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ട്രിപ്പ് തയ്ക്കലാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതമുള്ള സ്പേസ് നമ്മളൊന്ന് വിട്ടിട്ട് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു നോച്ചിടാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോച്ചൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചിട്ടിടാണല്ലോ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഈ ഒരു ജിബിൻ്റെ പരിപാടി തിരിച്ചിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ല വശമാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ നല്ല വശം ആ നല്ല വശത്തോട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നടുക്കത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നോച്ചൊക്കെ ഇട്ടതിൻ്റെ നടുക്ക് എടുക്കുക ആ നടുക്ക് ഭാഗം ഇവിടുത്തെ ഈ നടുക്കത്തെ തയ്യലുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ജിബ് വന്നേക്കുന്ന അവിടോട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടങ്ങ് അല്ല പിന്നെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ട് അങ്ങ് തയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് നിർത്തുവേ നമ്മുടെ നോച്ചിട്ട ഭാഗം എത്തി അപ്പം നമ്മൾ നേരെ തിരിക്കും അതായത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് തയ്ച്ച് പോകണം താഴോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് തയ്ച്ച് പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭാഗം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് തയ്ക്കാനായിട്ട് തിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ിട്ട ഏരിയ എത്തുമ്പോ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് തയ്ക്കും ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ തയ്ച്ച് എവിടാണോ തയ്ച്ച് തുടങ്ങിയത് അവിടോട്ട് വരുവാണേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു നോച്ചിട്ട ഭാഗം തുടങ്ങിയില്ല നമ്മൾ നടുക്കുന്ന തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നോച്ചുണ്ട് ആ നോച്ചിന്റെ അവിടം വരെ എത്തുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് തയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് ആ മുകളത്തെ കവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിബ് തിരിച്ചിടാം ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇതാ സിബിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങറ്റം വരെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കേട്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം മടക്കിയാണ് കയറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്കാം ഇച്ചിരിയും കൂടെ കയറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് സിബ് പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാളത്തെ രണ്ട് പോർഷനും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് സെറ്റിയുടെ ചാരുന്ന വശവും ഇരിക്കുന്ന വശവും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് കുഷനാണ് തയ്ക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വലിയ പോർഷൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കാനുള്ളത് കുഷനാണ് അപ്പോൾ കുഷൻ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നേരത്തെ എടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ തയ്ച്ച ബ്രൗൺ കളർ അപ്പം ഇതിന് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുഷൻസിനെല്ലാം ഈ കളർ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് തുണിയായിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ തുണി എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഷൻ തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ കുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പഞ്ഞിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇതായി ഇത് ചെറുതായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എങ്കിലും ഇതേ അളവിന് തന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു കുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി എല്ലാ സൈഡും ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അതായത് ഇത് അഴിച്ച് തൈ കഴുകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അഴിച്ച് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു കുഷനാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ജിബ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നീളം എടുക്കാം നീളെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് അരയാണ് ഒരു സൈഡ് അപ്പം സ്ക്വയറാണ് അപ്പം മറ്റേ സൈഡ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പതിനാറര തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനാറര വീതിയിലും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനാറരയുടെ ഇരട്ടി ഏ 
ശരിക്കും പതിനാറ് അരയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ സൈഡ് പതിനാറ് അര ഈ സൈഡ് പതിനാറ് അര അപ്പൊ പതിനാറ് അരയുടെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരും അതിന്റെ കൂടെ വൺ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മടക്കി തയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡ് ഉള്ള ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ വൺ അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് മുപ്പത്തി നാലാണ് നമ്മൾ നീളം എടുക്കേണ്ടത് വീതി എടുക്കേണ്ടത് പതിനാറ് അരയുടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് പതിനേഴ് അര അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജിബ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പതിനേഴ് അര വീതിയും മുപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ തുണി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തുണി നേരെ ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും രണ്ടല്ല ഒരു സിബ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റിക്ക് തയ്ച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനിപ്പോൾ സിബ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സിബ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ തയ്ക്കാനും പോവാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും വെച്ച് ഞാൻ സിബ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റിക്ക് ചെയ്ത പോലെ കുറച്ചൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആ അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുവാണ് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം ഇത് തുണിയുടെ നല്ല വശമാണ് കണ്ട ഈ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ നല്ല വശമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് സിബിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാണേ നമ്മുടെ മറ്റേ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് അങ്ങ് തയ്ച്ചു പോവുക ഇതാ നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ അടിവശമാണ് സിബ് വന്ന് പുറത്തോട്ട് ചാടാതിരിക്കാൻ ഇതും ഇതും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വെറുതെ ഒരു ലോക്ക് ഇടാം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സിബ് ചേരുന്ന ആ വശം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സിബ് തുറന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചെടുക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ലോക്ക് ഇട്ടു ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ഇത് നേരെ തിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഈ സിബ് നേരെ നടുക്ക് വരണം നടുക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നടുക്ക് വരുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കി നോക്കിയാൽ മതി എന്താ ഇത് നേരെ നടുക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ചല്ലേ വിട്ടത് അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തയ്ച്ച് പോരുക അതുപോലെ അങ്ങേ സൈഡിൽ നിന്നും ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചെടുക്കാം സിബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ നോച്ച് കൊടുക്കാം ഈ എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് നോച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് നമ്മുടെ കുഷൻ ഇതായത് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു തടിപ്പുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സിബ് വന്ന് കയറിയേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മുറിച്ചു കളയാവേ ഞാൻ കുഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ സോഫ കവറും അതുപോലെ കുഷ്യനും ഒക്കെ തയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായ
ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ വേറൊരു മോഡൽ സോഫയുടെ കവർ തയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐലറ്റ് കർട്ടൺ തയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും വരുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മാർക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഒക്കെ കാണും ക്ഷമിക്കുമോ എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അധികം നീട്ടുന്നില്ല വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി അധികം നീട്ടുന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഉടനെ കാണ